ஹலோ ஹாய் நான் டாக்டர் சுரேந்திரன் பட்டுக்கோட்டை இன்றைக்கி நம்ம பிபினா என்னென்னு பார்க்கலாம் எல்லோரும் காமனாக நம்ம பேசுகிற பேச்சு வழக்குலேயே நம்ம வந்து ரொம்ப ப்ரெஷர் ஏறி போச்சு பிபி ஜாஸ்தியாக இருக்குது இந்த மாதிரியான பேச்செல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப காமனாக பார்த்துட்ருக்குறோம் ஸோ இதை பற்றி நம்ம கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாமா ஸோ ரத்த அழுத்தம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் தமிழில் கொலக்கியெல்லாம் வந்து இப்போ பிபியுமே தமிழ் வார்த்தை ஆகி போச்சு ஸோ எல்லாருமே பிபி பிபின்னு தான் சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஸோ பிபினா என்ன அப்படின்னா பிளட் ப்ரெஷர்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த பிளட் ப்ரெஷர் அப்படின்னா நம்ம ரத்தத்தை வந்து இருதயம் துடிப்பு ஏற்படுது ஸோ இருதயம் துடிச்சு அந்த ரத்தத்தை எல்லாம் நம்ம உடல் ஃபுல்லாக செலுத்துது ஸோ இந்த உடலில் உள்ள ரத்த குழாய் மூலியமாக தான் அந்த ரத்தங்கள் எல்லாமே எல்லா இடத்துக்கும் பாஸ் ஆகுது ரைட் ஃப்ரம் தலையிலேருந்து கால் வரைக்குமே வந்து ரத்தத்தை பம்ப் பண்ணக்கூடிய வேலையை வந்து இதயம் செய்து அதை கொண்டு போய் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் சேர்க்குற வேலையை நம்மளுடைய ரத்த குழாய்கள் செய்யுது ஸோ இந்த ரிலேஷன் இந்த ஹார்ட்டுக்கும் நம்ம உடல் முழுக்க போகக்கூடிய இந்த ரத்த குழாய்களுக்கும் ரிலேஷன் நடக்கிறதுக்கு ஒரு 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 ப்ரெஷர் தேவைப்படுது ஸோ ஒரு நார்மலாக ஒரு ப்ரெஷர் இருந்தால் தான் அந்த இடத்துல வந்து அந்த பிளட்டு வந்து தண்ணி மாதிரி இருக்கிற அந்த பிளட் வந்து ஃப்ளோ ஆகும் இல்லையா ஸோ அது வந்து பிளட் ப்ரெஷர்னு சொல்கிறோம் ஸோ அது நார்மலாக வந்து பிளட் ப்ரெஷர் வந்து நூற்றி இருபது எண்பது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம ஒரு மாடர்ன் சயின்ஸில் வந்து நிலை நிறுத்தி இருக்கிறாங்க ஸோ இது வந்து பொதுவாக ஹெல்த்தியாக இருக்கிற ஹியூமன் பீயிங்ஸ்க்கு தொண்ணூறுலேருந்து நூற்றி இருபது மேலேயும் கீழே வந்து ஒரு அறுபதுலேருந்து எண்பது வரைக்கும் இருந்தால் தே ஆர் குட் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ரேஞ்சுக்கு மேலேயும் கீழேயும் இருக்கிறவங்க வந்து ஹை பிபி லோ பிபி அப்படின்னு நம்ம வந்து பிரிக்கிறோம் ஸோ ஹை பிபினா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருக்கிற அளவு சிஸ்டாலிக்குன்னு சொல்லுவோம் கீழே இருக்கிற அளவு டயஸ்டாலிக்குன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மேலே இருக்கிற அளவு வந்து நூற்றி நாற்பதுக்கு மேலே போகும்போது நம்ம வந்து பிபி கூட இருக்குது அப்படின்றது சொல்கிறோம் அதே மாதிரி கீழே இருக்கிற அளவு எண்பதை தாண்டி போகும்போது ஆல்மோஸ்ட் ஒரு நைன்ட்டி கிராஸ் ஆகிருக்கு நைன்ட்டி அண்ட் நைன்ட்டி என் அபவ் அப்படின்ட்டு இருந்துச்சுன்னா இது வந்து ஹை பிபின்னு சொல்கிறோம் ஸோ லோ பிபியை பற்றி நம்ம அப்புறமா பேசலாம் ஸோ ஹை பிபினா ஒன் ஃபார்ட்டி அண்ட் நைன்ட்டிக்கு அபவ் அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த நம்பர்ஸ் என்ன டாக்டர் ஒன் ஃபார்ட்டி மேலே சொல்கிறீங்க கீழே சொல்கிறீங்க அப்படின்னு என்னென்னா சிம்பிளாக புரிகிற மாதிரி சொல்கிறேன் இதயம் துடிப்பு துடிப்பு கான்ட்ராக்ட் ஆகும் போது வர்ற அந்த வேல்யூ தான் மேலே அதான் சிஸ்டாலிக்குன்னு சொல்கிறோம் ஸோ அது வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி மேலே இருந்ததுன்னா பிபி ஸோ இதயம் ரிலாக்ஸாக இருக்கும் போது அங்கே வந்து ரத்தம் வந்து சேரும் ரத்தம் வந்து சேரக்கூடிய டைம் வந்து இதயம் ரிலாக்ஸாக இருக்கும் போது வந்து சேரும் அப்போ வந்து பிபி கீழே வர டயஸ்டாலிக்குன்னு சொல்லுவோம் ஸோ மேலே இருக்கிற வேல்யூ வந்து இதயம் துடிக்கும் போது இருக்கிற வேல்யூ கீழே இருக்கிற வேல்யூ வந்து இதயம் ரிலாக்ஸாக இருக்கிற போது இருக்கிற வேல்யூ ஸோ இந்த ரெண்டு வேல்யூ நம்ம கணக்கெடுக்கும் போது நூற்றி நாற்பது அண்டு தொண்ணூறு இந்த காம்பினேஷனுக்கு மேலே இருந்ததுன்னா நம்மளுக்கு ஹை பிபின்றதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இந்த பிபி வரும்போது நம்ம என்னென்னலாம் உடம்பில் நடக்குதுன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் என்னுடைய உடம்பில் என்ன நடக்குது ஸோ நார்மலாக பிபி இருக்கும் போது நம்ம இதயம் நல்லா இருக்குது இதயத்துலேருந்து எல்லா உறுப்புகளுக்கும் ரத்தத்தை கொண்டு போய் சேர்க்கிற ரத்த குழாய்கள் நல்லா இருக்கு ஸோ பிபி அதிகமாகும் போது நம்மளுடைய ரத்த குழாய்களுக்கு பாதிப்பு என்ன ஏற்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரத்த குழாங்கிறது ஒரு லாஸ்டிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ அது வந்து ரவுண்டாக இருக்கும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு குழாயும் வந்து ரவுண்டாக இருக்கும் எலாஸ்டிக்காக இருக்கும் ஸோ அந்த எலாஸ்டிக் ஸ்ட்ரக்சரில் திக்கனிங் ஏற்படுதுன்னு சொல்கிறோம் ரொம்ப தடித்து போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஒரு நாள் பிபி அப்படி ஏறிடுச்சு அப்படின்னா ஆகாது பட் கிரானிக்காக ரொம்ப நாளாகவே இந்த பிபி வந்து ரைஸ் ஆகிட்டே இருந்தது அப்படின்னா கிரானிக்காக அந்த ஹை ப்ரெஷரில் வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த பிளட் சர்க்குலேஷன் ஓடிட்டே இருந்ததுன்னா ரத்தம் கூட திக்காகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ரொம்ப தடித்து போயிடுது ஸோ அதே நேரத்தில் இந்த திக்கான ரத்த குழா இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக இந்த ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஷியர் ஃபோர்ஸஸ்க்கு வந்து உட்படும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா ரத்த கொலையாட இன்னர் வால் உள்ள கு உள் சுவர் என்ன ஆகுதுன்னா வெடிச்சு போகிறதுக்கும் தெரிச்சு போகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ தெரிச்சு போனிச்சுன்னா என்ன ஆகும் அங்கே புண் ஏற்படுது ரத்த குழாயுடைய இன்னர் வாலில் புண் ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு அங்கே போய் அந்த புண்ணை சரி செய்கிறதுக்காக கொலஸ்ட்ரால் கொழுப்பு சத்தம் அதே போல் ரத்தத்தில் உள்ள தட்டை அணுக்களும் சேர்ந்து ஒரு கட்டி மாதிரி ஃபார்ம் ஆகி அதை க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு சிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணும் ஸோ அந்த மாதிரி சிமெண்டிங் பண்ண 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 உங்களுக்கு என்ன ஆகலாம் அப்படின்னா வந்துட்டு அந்த ரத்த குழாயை அடைச்சி போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு அப்போ தான் உங்களுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வர்றது மூளைக்
சொல்லலாம் ஏன் ஹை பிபி வந்து சைலண்ட் கிட்டே சொல்கிறேன்னா ரொம்ப வருஷத்துக்கு அது வந்து சிம்டம்ஸே காட்டாது உங்களுக்கு வந்து தெரியாமலே இது இருக்கும் ஸோ ஹை பிபியோட சிம்டம்ஸ் என்ன சார் நீங்கள் கேட்கலாம் அப்படி நான் கேட்கும் போது நான் என்ன சொல்லுவேன்னா சிம்டமே கிடையாதுன்னு சொல்லுவேன் ஏன்னா மேக்சிமம் நம்பர் ஆஃப் பீப்புளுக்கு அவங்களுக்கு வந்து பிபி இருக்கிறதே ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு தான் தெரியும் ரொம்ப ஒரு எல்லை மீறி போகும்போது ஒரு ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் எயிட்டி அந்த மாதிரி போகும்போது ஒரு தலைவலியோடையோ ஒரு புரடி வலியோடையோ ஒரு டிஸ்கம்ஃபர்ட்டோடு தான் வர்றாங்க பட் அவங்களுக்கு பல வருஷமாக வந்து இந்த பிபி பில்டப் ஆகிட்டே வந்திருந்துருக்கும் வெளியிலே தெரிஞ்சிருக்காது மேபி சிம்டம்ஸை கூட அவங்க இக்னோர் பண்ணியிருந்துருக்கலாம் பட் எப்போ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே பிபி ரைஸ் ஆகுதோ அப்போது என்னென்னலாம் சிம்டம்ஸ் ஏற்படலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண் பார்வை மங்கள் ஏற்படலாம் கண் பார்வையே தெரியாமல் கூட ஒரு சில பேருக்கு போகலாம் தலை சுற்றல் கிடினஸ் ஏற்படலாம் புரடி வலி ஏற்படலாம் தலை பாரம் தலை வலி அன்யூஷுவலாக இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ரொம்ப டயர்டாக இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி சிக்கல்லாம் ஏற்படும் போது உடனே நம்ம மருத்துவர்கிட்ட போய் நம்மளுடைய பிபியை நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துக்க வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் ஏன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி முக்கியமான உள்ளுறுப்புகளுக்கு சப்ளை பண்ணுற பிளட் வெசல்ஸில் உங்களுக்கு பிளாக் ஏற்படும் போது பிரச்சனைகள் ஏற்படுறத நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் ஹார்ட் டிசீஸு ஸ்ட்ரோக்கு கிட்னி இஷ்யூஸு கண் பார்வை இழப்பு ஸோ இது மாதிரி பல விஷயங்களுக்கு அல்டிமேட்டாக உயிரிழப்பு கூட ஏற்படுது இல்லையா ஸோ இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் காரணம் இந்த ஹை பிபியாக இருக்குது நம்மளுடைய ஹெல்தி லைஃப் ஸ்டைல் நான் திரும்ப திரும்ப நம்ம எல்லாருமே வந்து கடைசியாக நம்ம அங்கே தான் முடிக்கிறோம் வாக்கிங் ரெகுலர் எக்ஸசைஸ் எக்ஸசைஸ் வந்து இப்போது அட்லீஸ்ட் ஒரு நூற்றி ஐம்பது நிமிஷம் பெர் வீக் ஒரு வாரத்தில் ஒன் ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் சொல்கிறோம் ஸோ தேர்ட்டி மினிட்ஸ் எவ்ரி டே அட்லீஸ்ட் ஃபார் ஃபைவ் டேஸ் அ வீக் என்ன வீக் ஒரு ஐந்து நாள் ஏழு நாள் வாரத்தில் இருக்குன்னா ஐந்து நாளாவது நீங்கள் ஒரு முப்பது நிமிட எக்ஸசைஸ் பண்ண வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் இது பண்ணாலே வந்துட்டு பிபியை நம்ம நல்லாவே குறைக்க முடியும் அதே போல் ப்ராசஸ்டு ஃபுட்டு ஹோட்டல் ஃபுட்டு இதெல்லாம் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம குறைச்சி வச்சுக்கணும் அதிகப்படியான காய்கறிகள் அண்ட் ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் எடுக்கும் போது பொட்டாசியம் சத்து அதில் அதிகமாக இருக்கும் போது நம்மளுடைய பிபி நார்மலாக குறைச்சி வச்சுக்கிறதுக்கும் நார்மல் நார்மல் ரேஞ்சில் வச்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆல்சோ இப்போ ரொம்ப காமனாக வந்து எல்லாருக்கிட்டையுமே இந்த ஆல்கஹால் ஹேபிட் இருக்குது ஸ்மோக்கிங் பழக்கம் இருக்குது ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டாப் பண்ணோம்னாலே பிபி ஆட்டோமேட்டிக்காக குறைஞ்சி வர்றதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பு இருக்குது எப்போ நம்ம மெடிசன்ஸ் எடுக்கணும் எப்போ அந்த தேவை இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா எப்போ நான் வந்து இந்த ஹெல்த்தி லைஃப் ஸ்டைல் ஹேபிட்ஸையும் ஃபாலோ பண்ணுறேன் ஆல்கஹால் விட்டுட்டேன் ஸ்மோக்கிங் விட்டுட்டேன் இன்ஸ்பைட் ஆஃப் தட் எனக்கு வந்து பிபி வந்து குறையில ஒன் ஃபார்ட்டி நைன்ட்டி அந்த ரேஞ்ச் இல்லைனா அதுக்கு மேலே இருக்குன்னா நீங்கள் மெடிசன் எடுத்துக்க தேவை இருந்து அப்போ நீங்கள் உங்களுடைய டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணுங்கள் அவங்களுடைய அறிவுரைக்கு ஏற்ப நீங்கள் மெடிசன்ஸ் எடுத்துக்கக்கூடிய அவசியம் இருக்குது அது ஒரு மெடிசனாக இருக்கலாம் இல்லை காம்பினேஷன் ஆஃப் ரெண்டு மெடிசனாக கூட இருக்கலாம் ஸோ அது வந்து அவங்க எப்போ கொடுக்கணும் எவ்வளோ நாள் சாப்பிடணும்னு சொல்கிறாங்களோ அவ்வளோ நாள் வரைக்கும் நீங்கள் எடுக்கணும் ஓகே ஸோ அந்த மெடிசன்ஸை வந்து நம்ம லைஃப் லாங் எடுக்கணுமா அப்படிங்கிறது வந்து உங்கள் கையில் தான் இருக்குது ஆஸ் பேஷன்ஸ் வந்து உங்கள் கையில் தான் இருக்குது நான் நல்ல நல்ல முறையில் ஹெல்தி லைஃப் ஸ்டைலில் ஃபாலோ பண்ணி என்னுடைய பேஷன்ஸ் நல்ல வாக்கிங் போனாங்க சில பேர் வந்து தே டுக் அப் டு ரன்னிங் ஆல்சோ இல்லை ஒரு கேம் ஆடுறாங்க பேட்மிண்டன் ஆடுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான அண்ட் டயட் மாடிஃபை பண்ணாங்க ஆல்கஹால் ஒரு சில பேர் விட்டாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான பீப்புள் வந்து நல்லா பிபி குறைஞ்சது அவங்களுக்கு நம்ம மெடிசன் நம்ம ஸ்டாப் பண்ணி நம்ம நிறைய பேர் நல்லாவே இருக்காங்க தே ஆர் தே ஆர் இன் ஒரு ஃபாலோ அப் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு நம்ம இருக்கிறோம் ஸோ பட் அட் த சேம் டைம் அதிக ரிஸ்க் உள்ள பர்சன்ஸ் யார் யார் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா ஃபேமிலியில் இப்போ அப்பா அம்மா ரொம்ப நெருங்கின உணவினர்களுக்கு வந்து பிபி இருக்கிற ஆளுக வந்து ஹை ரிஸ்க் ஸோ தே ஷுட் பி அண்டர் கான்ஸ்டன்ட் கேர் தொடர்ச்சியான ஒரு கண்காணிப்பில் அவங்க வந்து தங்களை வச்சுக்கிறது வந்து இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ரொம்ப முக்கியம் அட் த சேம் டைம் வந்து உட்காந்தே வேலை பார்க்குறவங்க ஒரு அதிகமான ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இல்லாதவங்க அண்ட் ஏஜ் ஐம்பது வயதுக்கு மேற்பட்டவங்க ஒபீஸ் பர்சன் ரொம்ப குண்டாக இருக்கிறவங்க இவங்க எல்லாருமே வந்துட்டு ஹை ரிஸ்க் ஃபார் டெவலப்பிங் ரெசிஸ்டன்ட் ஹைப்பர் டென்ஷன் மெடிசன்ஸ் கண்டினியூவாக எடுக்கிற மாதிரி ஒரு தேவை கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி பீப்புள் வந்துட்டு தன்னங்களை வந்து மாத மாதம் பிபி பரிசோதனை செய்து கொள்வது மிக மிக அவசியம் காமனான ஒரு
எமோஷன்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறபோது பிபி ஜாஸ்தியாக ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் கண்டிப்பாக உண்டு ஏன்னா உங்களுடைய அட்ரினலின் அதிகமாக சுரக்கும் ஸோ அந்த டைமில் வந்துட்டு உங்களுடைய பிளட் வெசல்ஸ் சுருங்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ பிபி ரைஸ் ஆகும் பட் இன் ஜென்ரல் எமோஷனலான பர்சன் எமோஷன்ஸை வெளியே காட்டாத பர்சன்ஸ்க்கு பிபி இருக்காதா அப்படிலாம் கிடையாது ஸோ தட்ஸ் வை வி ஆர் சேங் அதனால தான் சைலண்ட் கில்லர்னு சொல்கிறோம் ஸோ எப்போவுமே வந்துட்டு ஆஸ் அ ஜென்ரல் ரூல் ஆஃப் தம் தேர்ட்டி இயர்ஸ்க்கு மேலே இருக்கீங்க கொஞ்சம் நீங்கள் செடென்ட்ரி ஹேபிட் இருக்குது உட்காந்து தான் வேலை பார்க்க போகிறீங்க பெருசாக நீங்கள் உங்களுக்கு ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இல்லை லைட்டாக வந்து ஓவர் வெயிட்டாக இருக்கீங்கனாலே கண்டிப்பாக கோ செக் யுவர் பிபி பிபியை வந்து மந்த்லி ஒன்ஸ் செக் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் வந்து உங்களுடைய வீக்லே வந்து இஃப் வி ஹேவ் எலக்ட்ரானிக் மிஷின்ஸ் அதை வச்சு நீங்கள் செக் பண்ணிக்க முடியும் யூ கேன் கோ டு த நியர் பை ஹாஸ்பிட்டல் பக்கத்தில் போய்ட்டு நீங்கள் செக் பண்ணிக்க முடியும் கீப் இட் அண்டர் கண்ட்ரோல் அண்ட் லீட் அ ஹெல்தி லைஃப் எஸ் ஜெனட்டிக் ப்ரீடஸ்போசிஷன் ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரியில் ஃபேமிலியில் ரொம்ப க்ளோஸான ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு பிபி இருக்கிற பட்சத்தில் நம்மளுக்கும் பிபி வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் கண்டிப்பாக உண்டு ஸோ யங்ஸ்டர்ஸ் எஸ்பெஷலி அபவ் தேர்ட்டி இயர்ஸ் ஆஃப் ஏஜ் கண்டிப்பாக வந்து உங்கள் வீட்டில் அப்பாவோ அம்மாவோ இல்லை தாய் மாமா கூட பிறந்தவங்க யாருக்காவது பிபி இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக உங்களுடைய பிபியை நீங்கள் முன்கூட்டியே நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கிறது வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ இதோடைய கான்சிக்வன்ஸ் வந்து பிபியோட கான்சிக்வன்ஸ் வந்து இட் ஹேப்பன்ஸ் ஸ்லோலி அண்ட் ரொம்ப ஸ்லோவாக நடக்கும் கண்ணுக்கு தெரியாது இட் டேக்ஸ் அ லாங் டைம் டு மேனிஃபெஸ்ட் ஸோ உங்களுக்கு முப்பது வயசில் பிபி வந்துடும் ஆனால் உங்களுடைய ஹார்ட் ப்ராப்ளமோ கிட்னி ப்ராப்ளமோ நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு வயசு கழித்து வரப்போகுது ஸோ டென் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் கழித்து டவுன் த லைன் வரப்போகிற போது நம்ம அதை பெருசாக நம்ம எடுத்துக்காம வி யூஸ் டு டேக் ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம அதை எடுத்துப்போம் ஸோ அப்படி எடுத்துக்க வேண்டாம் பிகாஸ் இந்த Uh, effects are going to be very uh, costly. So, அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து வி ஹாவ் டு பி ஸோ மச் அவேர் அவேராக இருந்து நம்ம வந்து பிபியை நம்ம கண்ட்ரோலாக வச்சுக்கிறது வி வில் லீட் அ ஹெல்த்தி லைஃப் இன் அவர் ஃபிஃப்டிஸ் அண்ட் சிக்ஸ்டீஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி செவன்டீஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கும் ஸோ அதுக்காக வருமன் காப்பது நல்லது இல்லையா ஸோ அதை நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கணும்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன் ஸோ தேர்ட்டி இப்போ நான் ஆல்ரெடி சொல்கிற மாதிரி தான் தேர்ட்டி இயர்ஸ்க்கு மேலே இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே இப்போ நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல் வந்து இட் ஹஸ் கம்ப்ளீட்லி சேஞ்ச் முன்னாடி இருந்த ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி நம்மளுக்கு சுத்தமாக இல்லை ரொம்ப குறைஞ்சி போச்சு ஆல்மோஸ்ட் எயிட்டி டு நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி விச் வி யூஸ் டு டூ விச் வி யூஸ் டு டூ சிக்ஸ்டி செவன்ட்டி இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி நம்மளோட ப்ரொடியூசர்ஸ் பண்ண அந்த ஹெல்தி அண்ட் ஒரு ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி நம்மளுக்கு இல்லை ஸோ அப்படிங்கிற போது வி ஆர் சீங் ஸோ மெனி யங்ஸ்டர்ஸ் கம்மிங் அப் வித் ஹைப்பர் டென்ஷன் பிபியோட வர்றாங்க ஏன்னா ஒர்க் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது ஒர்க் என்விரான்மெண்ட்டில் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது ஃபேமிலியில் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது அண்ட் தே டோன்ட் ஹாவ் அ குட் டயட் பிளான் இல்லாமல் இருக்காங்க அட் த சேம் டைம் வந்து ஒரு ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இல்லாமல் இருக்கிறதுனால ஆல் தீஸ் ஆர் டெரிபிள் காம்பினேஷன் டு ட்ராப் யூ இன் டு த பிபி இன் யுவர் ஏர்லி தேர்ட்டிஸ்லேயே வர்றது நம்ம நிறைய பார்க்குறோம் ஸோ அண்ட் ஆல்சோ இது ரொம்ப லைட்டாக எடுத்துக்கிட்டு கிட்னி இஷ்யூஸோடு வந்துட்டு ஸோ திங்ஸ் கெட் காம்ப்ளிகேட்டட் இல்லையா ஸோ அதனால் இட்ஸ் ஆல்வேஸ் பெட்டர் அபவ் தேர்ட்டி get your bp checked every uh, six months at least to reduce your bp abadina yoga and meditation idu kandipa nam solli aganum so yoga and various types of meditative practices ellame vande it calms down your autonomic nervous system uh, autonomic nervous system na தானியங்கி நரம்பு மண்டலம்னு சொல்லுவோம் ஸோ தானியங்கி நரம்பு மண்டலம் வந்து நம்மளுடைய ரத்த குழாய் அதோடைய வால்ஸை வந்து ஒரு நல்ல விதத்தில் ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணுறதுக்கு அது ஒரு பேலன்ஸ்டாக வச்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த தானியங்கி நரம்பு மண்டலத்தை சமமா சமமாகவும் சீராகவும் நடத்தி போகிறதுக்கு யோகாசனங்களும் அண்ட் பிராணாயமம் போன்ற ப்ரீத்திங் ப்ராக்டிஸ் மூச்சு பயிற்சியும் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால் கண்டிப்பாக இதை வந்து ஒவ்வொரு யங்ஸ்டருமே வந்து ஆரம்ப காலகட்டத்துலேருந்தே அது ஒரு பழக்கமாக எடுத்துகிட்டு வந்தாங்கன்னா தே கேன் கோப் அப் வித் த டெய்லி ரொட்டீன் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த சைலண்ட் கில்லரை வந்து நம்ம கப்புன்னு பிடிச்சிக்கணும் அவர் நம்மளை கில் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அவரை நம்ம கையில் நம்ம பிடிச்சிட்டோன்னா நாம் தப்பிச்சிக்கலாம் வணக்கம் நன்றி